que enfatizaron que no iban a liberar el trayecto, no iban a retirar el bloqueo, que iban a permanecer en el lugar. El comisario intentó por momentos dialogar, pero era imposible, ya que los manifestantes no estaban bajo un orden, un control o un liderazgo. Eran varios los que hablaban e incluso amenazaban con actuar si es que la Policía Nacional Civil intentaba retirarlos. Les exigieron a los elementos a gritos que se retiraran de acá del sector sobre el anillo periférico y que no iban a deponer la medida del bloqueo sobre el anillo periférico a un costado de la colonia Betania en la zona 7 capitalina en la ruta que comunica directamente al puente El Incenso. El otro carril con dirección hacia la Universidad de San Carlos está obstruido por un tráiler de carga, prácticamente el tráiler está cruzado en los tres carriles obstruyendo el paso vehicular y es lo que pretende la Policía Nacional Civil tratar la manera de liberar este tramo carretero. El primer el primer eh, bloque, el eh, primer bloqueo que realizaron los vecinos de la colonia Niño Dormido ya fue totalmente liberado. Se realizó bajo una situación, una mediación pacífica cada dos horas, pero en este bloqueo de la colonia Betania, en la zona 7, va a ser imposible que los manifestantes puedan deponer la medida. Fueron bastante empáticos y argumentaron que no se iban a retirar, incluso se están agrupando más personas, eh, ya llegan un aproximado de 500 personas a 1000 eh, personas que se encuentran acá, eh, están con piedras de grandes dimensiones. Cuando la Policía Nacional Civil se percató que ya de, era eh, necesario retirarse porque el diálogo se había agotado, no permitían que el comisario hablara, el comisario ordenó que los agentes uniformados y sin armas de fuego se retiraran. Cuando se enfilaban ya hacia el, el lugar donde se encontraban los antimotines, los manifestantes cuatro lanzaron piedras de grandes dimensiones y se cubrían el rostro con unas playeras. El, no eh, colisionaron estas piedras con los policías, no hay heridos, eh, documentaron los elementos de la policía, las piedras de grandes dimensiones. Ahora será el comisario general que está a cargo de este grupo de efectivos que tome la decisión con el jefe de las fuerzas especiales de la unidad antimotines para que decidan si es necesario que puedan actuar para liberar este tramo carretero. Los ya son más agentes antimotines de la Policía Nacional Civil. Podemos contabilizar que hay el, está el primer eh, grupo de choque con, las, con los escudos, las bocachas y los cascos protectores. Son aproximadamente eh, 50 uniformados de latimotines que están en los dos carriles, tanto para el Puente del Incenso como para la Universidad de San Carlos. Están cubriendo los tres carriles. Es eh, la primera, el primer anillo de choque de la policía. Atrás hay otro anillo de choque, otros 25 policías también que cubren ambos carriles y atrás está el otro tercer anillo y atrás hay un cuarto anillo. Son más de 100 elementos antimotines de la Policía Nacional Civil que se encuentran apostados en este lugar en espera ya listos y preparados de recibir la orden si es que es necesario lanzar gas lacrimógeno y liberar lo más pronto posible acá en la colonia Betania en la zona 7 capitalina donde ya argumentaron los manifestantes que no van a liberar este bloqueo hay mujeres, hay niños eso fue lo que les argumentó el eh, agente de la Policía Nacional Civil, el comisario que estaba a cargo del diálogo, les hizo ver que había mujeres y había niños en el grupo de manifestantes y que era de mucho riesgo permanecer en esta área. En este momento activaron un autoparlante para hacerles del conocimiento que en este momento ya se acerca el comisario por segunda ocasión, se está acercando el comisario por segunda ocasión para tratar de dialogar por segunda ocasión con los manifestantes, pero son varios motoristas que se han agrupado, ya hay varios motoristas que están acelerando las motos y que están rodeando a los agentes de la Policía Nacional Civil, ya hay aproximadamente 100 motoristas que se cubren el rostro, que están rodeando, ya prácticamente hicieron un círculo los vecinos de la colonia están en estas motocicletas y con mototaxis, pero a pesar de ello va el comisario por segunda ocasión se está acercando el comisario por segunda ocasión para tratar de dialogar. Es mucho riesgo, es mucho riesgo la audiencia de Sonora, mucho riesgo porque hay cantidad increíble de personas, cualquier intento que puedan lanzar piedras o palos, estamos en riesgo prácticamente, pero Radio Cadena Sonora le está llevando la cobertura en el momento preciso, le están acercando para dialogar, vamos a escuchar.
gracias. Permiso. Van a, van a, se decidieron, van a liberar, no van a liberar, van a continuar acá. ¿Qué pasa si el pelotón antimotines viene a intentar liberar? ¿Están dispuestos ustedes a enfrentarse? Eso es lo que ha publicado. ¿Qué les dijo el comisario? en la zona 7 capitalina es lo que han comentado ahorita está dialogando el comisario de la policía nacional civil con el jefe de la unidad antimotines ¿Qué va a pasar si van a actuar ya fue muy empático el, el líder del grupo de manifestantes de la colonia Betania que no se van a retirar que no van a liberar el trayecto es decir, el diálogo prácticamente ya se agotó, escuchemos son más vecinos de la colonia Betania que están dialogando de Sonora, ya se rompió el diálogo, ya no hay diálogo acá en la, la colonia Betania, zona 7 capitalina, ya son varias personas que eh, interse, increpan a las autoridades, increpan a los mandos de la Policía Nacional Civil que ya no los dejaron pasar en este primer bloque, pero a pesar de ello aún no se toma la decisión, ya el comisario en este momento está, está eh, tratando la manera de hacerle conciencia a estas personas que puedan dejarlo pasar para que se acerque al jefe de la unidad antimotines de la Policía Nacional Civil para que pueda tomar la decisión si va a actuar conforme al protocolo establecido y liberar este bloque acá en la colonia Betania, en la zona 7 capitalina. Hay personas que portan palos, piedras y la recomendación siempre es oportuna. Si usted está escuchando Radio Cadena Sonora, si está sintonizando Sonora y reside en la colonia Betania, no trate la manera de acercarse con niños trate de resguardar a los niños, hay varios menores de edad que están acá reunidos con los manifestantes, trate la manera de resguardar a los niños para evitar cualquier tipo de complicaciones, hay mujeres, hay una mujer con sus dos hijos que está acá, trate la manera de ingresar a su casa y resguardar su vida ante cualquier tipo de complicaciones porque esta situación acá prácticamente se salió de control, ya no hay diálogo director, ya no hay diálogo de la directora. Escuchemos al comisario de la Policía Nacional Civil a lo que, lo que se está refiriendo. Escuchemos.
Bueno, ya el comisario en este momento va a tomar la decisión si libera o no acá la colonia Betania. Se está desplazando donde se encuentra la unidad antimotines de la Policía Nacional Civil ya para dialogar, para hablar, para recibir la orden de los altos mandos y tomar la decisión si van a liberar sí o no el trayecto acá en la colonia Betania, en la zona 7 capitalina. Escuchemos qué es lo que indica el comisario de la Policía Nacional Civil en relación a este evento. Comisario, comisario, es evidente que el diálogo se agotó. Ellos no van a liberar ese trayecto, ya los protocolos de actuación en relación al diálogo se agotaron. ¿Qué van a hacer, comisario? ¿Cuál, ¿Qué procede en este momento? Muchas gracias. Eh, las declaraciones del comisario de la Policía Nacional Civil, él argumentó que buscará continuar con el diálogo a pesar que los manifestantes ya no quieren dialogar, ya argumentaron su medida, ellos no van a liberar el anillo periférico en la zona 7 capitalina y mientras más pasa el tiempo, más personas se aglomeran acá en el sector del anillo periférico en la zona 7 con dirección hacia el puente del incienso, se, es una incertidumbre, no se sabe, porque hay varios niños, hay mujeres en este sector, no se, no se sabe si realmente van a actuar con las unidades antimotines, ya el comisario argumentó que esperan que la decisión sea ya tomada por los altos mandos de gobernación y de la Policía Nacional Civil para determinar si sí se va a liberar este tramo carretero o va a continuar bloqueado por parte de los manifestantes, hay al momento una tensa calma. darse cuenta el en vivo que estamos haciendo, comparta, comenta, comente, porque es parte de, de esta libertad de expresión en Guatemala, la libre expresión en Guatemala, hágalo, comparta, porque usted tiene el derecho de estar informado, por eso es que estamos acá desde el lugar de los hechos, por eso es que estamos acá desde el lugar donde surge la información, donde surge la noticia, y usted está debidamente informado, comparta, este en vivo que estamos haciendo desde acá, de la colonia Betania, en la zona 7 capitalina, sobre el anillo periférico, donde se cumple prácticamente el segundo, el, el décimo día de bloqueo, y entendemos el segundo día de bloqueo acá en el anillo periférico. El comisario procederá a dialogar con los altos mandos vía telefónica, con el ministro de Gobernación, para que se pueda tomar una decisión ya inmediata y se establezca si es necesario que el pelotón antimotines pueda liberar ya son varios elementos antimotines usted puede percatarse o se va a continuar dialogando 
hay una persona, hay un vecino, bueno, entendemos, es un, es un comerciante, un trailero que no está de acuerdo con los bloqueos. ¿Le estaban pidiendo dinero a usted para el carro? Se con el carro, me tuve que ir de la gracia. Entonces, como le digo, qué difícil es que eh, tiene que progresar el Estado de Derecho. Yo estuve en el 79 y 80 y reprimieron a los la, la tribotines, reprimían a la gente. Entonces, yo creo que si no, no entienden a las buenas. ¿Qué estamos causando? Estamos causando que los grupos de, de la canasta básica se van a encargar. ¿Usted es vecino de acá, de la colonia? Sí, ¿Y no está de acuerdo con, no, con sí, ellos? Y mucha gente no está de acuerdo. Lo que pasa que el, ¿Quiénes son los que están bloqueando entonces? Es gente, no es ajena ¿No es de la, de la no. colonia Betania? Uh -huh. Incluso ni los, ni los cocodes ni, ni gente que es de, de la colonia están aquí. ¿Usted no está de acuerdo con no, este no bloqueo? No estoy de acuerdo. Porque nos paralizaron. Veamos una agencia donde trabaja mi, mi yerno. Eh, dejó vender 4 millones de pensales ayer. Entonces, ¿qué va a pasar en la quincena? ¿O qué cantidad de desempleo va a haber a finales de mes o el próximo mes? Bueno, muchas gracias, uno de los vecinos, uno de los, uno de los vecinos de, de la colonia Betania, en la zona 7, que argumentó ya que no van a, que no está de acuerdo con los bloqueos. Hay otro grupo de diálogo, escuchemos qué es lo que busca este grupo de diálogo. Ya son personas adultas, escuchemos.
para que los agentes puedan continuar con su labor cotidiana y nosotros también, porque todos tenemos necesidad de elaborar. Yo tengo mi vehículo parado desde hace tres días. Aló, aló, aló. Yo creo que todos aló, aló. Entonces, si pensamos en nuestros derechos, también tenemos que pensar en los demás. Y si esta señora no renuncia y que ella no, no le eche la culpa al pueblo, porque realmente el pueblo no la tiene. El pueblo pelea sus derechos. Ustedes como medios se dan cuenta de todas las calamidades que se están viviendo el pueblo y sigue siendo lo mismo. Nosotros tratamos la forma de dialogar con gente. ¿Qué pasó anoche en el parque central? Por una provocación caeron todos. Aquí no vamos a caer en eso. Aquí nosotros queremos dialogar con ellos porque así como ellos se ganan su sustento diario, nosotros también lo necesitamos. ¿Usted es vecino de acá, de la colonia Betania? ¿Ustedes son, son vecinos de acá, de la colonia Betania? ¿Conoce a las personas que están ahí bloqueando? ¿Los conoce? ¿Son de la colonia Betania? ¿Son de varias colonias? ¿Usted va a dialogar con ellos? ¿Les va a hacer ver que...? Se puede resaltar hasta cualquier conato de incidente. Están haciendo que la policía retroceda. Están haciendo que las. momento la policía se está entregando para el orden por este momento que sea necesario.
Hallo? Demoli? La, a la gente que se está conectando a esta hora de la tarde ya una de la tarde con 32 minutos una situación bastante tensa acá en la colonia de la Betania una tensión fuerte y mientras más pasa el tiempo más aumenta la tensión acá en la colonia Betania en la zona 7 capitalina ya prácticamente arremetieron en contra de una colega reportera que estaba haciendo su trabajo no se debe de actuar de esta manera, nosotros como periodistas estamos cumpliendo con nuestro deber de informar para que usted esté en casa y pueda, pueda ver lo que está pasando en vivo, no actuar de esa manera, nosotros no somos los enemigos, solamente nos dedicamos a informar de los acontecimientos que están ocurriendo. Rechazamos totalmente cualquier agresión a colegas periodistas. Es, es fuerte la tensión aquí en la colonia Betania, en la zona 18, fuerte, fuerte la tensión. Por momentos lo, el grupo se acerca a los antimotines a soliviantar los ánimos, ya no viene nuevamente. Esperate que hablen ellos. Calmados, calmados. Esperate que hablen. Esperate que hablen ellos. de trabajo, tomen conciencia, ellos no tienen el salario que ustedes tienen. Aquí estoy el de la niña dormido. Aquí estamos como representantes de la niña dormido. Haga conciencia, señor oficial. Haga conciencia. Haga conciencia. Yo sé que los mandan acá, pero razonen lo que están haciendo. Razonen lo que están haciendo. Ya es vergonzoso lo que están haciendo con nosotros. Por favor, por favor. Yo sé que ustedes son pueblo, ustedes son obreros también, muchachos. Por eso lo entendemos. Que no hable aquel voz. Que que no hable. Vos sos el representante. que pasen solo los que están aquí allá vienen 10 camiones más ahí vienen más refuerzos pero que solo pasen los que están aquí porque ahí vienen más refuerzos esos que ya no pasen hagan conciencia lo que está pasando que pasen los que están aquí nada más Nosotros los cuidamos y los sacamos. Nosotros los cuidamos y los sacamos. No 
nosotros los cuidamos y los sacamos, los protegemos, pero también tenemos protección. con elementos de la Policía Nacional Civil, pero hay un gran problema. La audiencia de Sonora, hay varios que tratan de, de tomar la, las riendas, tomar el liderazgo de grupo de personas acá en la Betania, pero es, es imposible porque es un mar de personas que se encuentran...
gente del Bumman Rural, el amigo que me ayuda a crecer. Las unidades antimotines han quedado totalmente rodeadas, han quedado rodeadas por parte de los propios vecinos de la colonia Betania, la zona 7 capitalina, por un extremo están utilizando motocicletas, usted escucha muy bien las motocicletas, el ruido de los motores de las motocicletas que están prácticamente solventando los ánimos y pasando frente al pelotón antimotines de la Policía Nacional. Los antimotines tuvieron que replegarse, tuvieron que nuevamente reorganizarse, están conformados con cuatro amigos están los vecinos de a pie de la colonia Betania y por el otro extremo están los motoristas de la colonia Betania que están acelerando las motocicletas con el objetivo de intimidar a las unidades antimotines de la Policía Nacional Civil para que se retiren del lugar, para que se retiren de la colonia Betania. Los motoristas no están portando prácticamente ningún chaleco antibalas. Escuchemos lo que dice uno de los líderes de las motocicletas. ¿Te van a retirar de acá? ¿Te van a retirar ustedes del lugar? No. La forma de sentir de la gente acá en la colonia Betania, en la zona 7 capitalina. De esta manera las unidades antimotines prácticamente están retirando a los ya están retir, para que se retiren. Ya las unidades antimotines se están retirando acá del lugar. Ya se están Betania. Los motoristas acá prácticamente obligaron a la gente a que se retirara de la colonia Betania. El otro extremo, hay gente, hay vecinos de la colonia Betania que están a pie, que están haciendo también todo lo posible para que las unidades antimotines se retiren del lugar, que están dando marcha atrás. Los antimotines ya se están retirando de este sector, que está prácticamente a un costado de los motoristas de la colonia Betania que no paran con las motocicletas, los rodearon prácticamente, los amenazaron para que se retiraran de acá de la colonia Betania y argumentaron que no va a haber diálogo, que no van a dialogar y los han retirado prácticamente de acá de la colonia Betania, la zona 7 capitalina. La situación es bastante tensa, no hay ataques directos, no hay ataques físicos en contra de la Policía Nacional Civil. Lo único que al momento pudimos visualizar es que de manera inmediata las, los motoristas de la colonia Betania optaron por rodearlos a los antimotines mientras otro grupo dialogaba. Esto prácticamente generó eh, evacuar el área como medida de seguridad por la número proporcional. La proporción de vecinos es el triple de los agentes antimotines de la Policía Nacional Civil. Hay más de mil vecinos ya aglomerados acá en la colonia Betania y que en ningún momento depusieron su medida del bloqueo. 
mientras que las unidades antimotines optaron por dar un paso atrás, por retirarse, porque era impresionante la cantidad de gente acá en la colonia Betania. Los motoristas vinieron y lo rodearon de manera instantánea, ya no permitieron el diálogo, lo rodearon y obligaron a que se retiraran, a que evacuaran el área. No hay, al momento, repito, no hay alguna agresión directa en contra de antimotines o pobladores o manifestantes. Usted puede ver, hay un grupo de vecinos de la colonia Betania que trata la manera de calmar los ánimos, de calmar los ánimos y evitar cualquier tipo de alteración al orden en contra de las unidades antimotines de la policía que están haciendo todo lo posible por evacuar, por retirarse acá del lugar, mientras prácticamente la situación por instante se torna bastante tensa en este lugar por la cantidad de vecinos de acá de la colonia Betania. Ya están haciendo la muralla, los propios líderes de la colonia Betania están haciendo la muralla para reagrupar a los vecinos y retroceder de este sector para que pueda retroceder mientras las unidades antimotines se están retirando de acá del lugar de la colonia Betania, la zona 7 capitalina. Ya se han retirado, ya era el objetivo de los vecinos de la colonia Betania para que se retiraran de acá del sector. Aplauden. Los propios vecinos están aplaudiendo porque lograron que el pelotón antimotines y que los elementos de la policía se de enfrentamiento. La situación continúa tensa, lo que pretenden los propios vecinos, incluso el grupo de motoristas que están en el otro extremo, es que la policía logre evacuar el área. Se escucha el ruido de los motores de las motocicletas acá. En la, ya estamos a un costado de la colonia Niño Dormido, donde, donde estaba el primer bloqueo, donde está mi compañero Cristian Castro y Luis García, transmitiendo en directo con Radio Cadena Sonora. Vemos que los antimotines ya se están retirando, que era el objetivo que estaban buscando los propios vecinos de la colonia Betania, en la zona 7 capitalina. Algunos vecinos optaron por quedarse en el lugar y no acercarse a la otra colonia, la Niño Dormido, donde estaba el primer bloqueo que fue reactivado cuando ya se había delogado para liberar ese bloqueo. Eso es lo que está en este momento pasando acá en la colonia Betania, en la zona 7 capitalina. Ya han retirado al pelotón antimotines de la Policía Nacional Civil. Ya los han retirado de esta área y se ha reactivado el primer bloqueo. Los vecinos de la Betania, la incienso, granizo, niño dormido, se unieron, prácticamente se unieron. Rodearon a los elementos antimotines y a los policías para que evacuaran el área evacuaron de manera inmediata el área y ya los antimotines por decisión se han retirado para evitar cualquier tipo de enfrentamiento, tomando en cuenta que el número proporcional era superior, era el triple la gente a comparación de la cantidad de elementos antimotines. Acá usted puede ver, se ha reactivado el bloqueo, hay llantas quemadas acá en la colonia Niño Dormido. Se ha reactivado este bloqueo acá en la colonia Niño Dormido, mientras continúan los motoristas escoltando a, escoltando a los elementos antimotines que están caminando y reagrupándose en este sector, en el carril auxiliar de la colonia Niño Dormido, donde se han reactivado los bloqueos en este lugar. Usted puede darse cuenta, la gente está alebrestada prácticamente con los ánimos caldados en este lugar, ya no quieren, quieren que se retiren los antimotines del sector. ¡Vaya 
el panorama acá en la colonia Betania hay una tensión fuerte usted lo está viendo en vivo en vivo sobre el anillo periférico ya estamos ubicados en la colonia Niño Dormido es la colonia Niño Dormido donde estamos ubicados no se sabe al momento hemos visto que el pelotón antimotines se ha reagrupado acá en este sector no se sabe entendemos que el pelotón antimotines dio un paso atrás para alejarse de la multitud pero acá se ha, vol se ha vuelto a a reagrupar, acá se han vuelto a reagrupar y el número de vecinos ha disminuido prácticamente usted se puede percatar ha disminuido el número de vecinos acá en este sector de la colonia Niño Dormido donde nos encontramos ubicados Niño Dormido Niño Dormido aquí es este, el incienso aquí estamos en el incienso y el Niño Dormido ya se quedó allá atrás estamos en el incienso ya nos han corregido los vecinos de acá, estamos en la colonia El Incienso, a pocos metros de la colonia Betania, donde se han reagrupado los elementos antimotines, pero a pesar de ello, los motoristas los continúan rodeando. Lo que quieren es que se retiren, que se retiren del lugar el pelotón antimotines que se ha reagrupado nuevamente de esta manera. Se han vuelto a reagrupar de esta manera. Hasta posan para la fotografía los vecinos de acá, de este sector del anillo periférico de la colonia Betania. Hay niños, hay niños, hay que resguardar a los menores, hay que resguardarlos sobre todo. Vamos a, a ver el otro extremo porque del otro extremo están los, están los, motoriz, los motorizados. La policía se ha reagrupado. Eso hicieron ahorita reagruparse. ¿Cómo estás? Ah, sí. ¿Ah? Reagruparse. Bueno, este es el panorama, usted puede percatarse, por este otro extremo están los motoristas, están haciendo los recorridos frente a las unidades motorizadas que se reagruparon, que salieron del área de riesgo, que caminaron aproximadamente 500 metros, salieron del área de riesgo donde estaba la mayoría de personas concentradas, que era en el ingreso de la colonia Betania, y se reagruparon acá eh, a un costado de la colonia Incienso, entendemos... Estos son los anillos de seguridad y son los motoristas que lograron rodear a los elementos para alejarlos de la colonia Betania. Es mucha tensión, no se sabe si va, van a actuar los elementos antimotines de la Policía Nacional Civil. extremo se ha reactivado el bloqueo lo que se había manejado ya como un logro por la liberación de una de las eh, de uno de los bloqueos a un costado de la colonia niño dormido sobre el anillo periférico con dirección a la calle martí de la ruta al atlántico se reactivó nuevamente este bloqueo 
porque la, los vecinos o los manifestantes de la colonia Betania no depusieron su medida y continuaron prácticamente bloqueando este sector de acá. Ya se fila las unidades motos antimotines para actuar de manera inmediata. Bueno, vamos a utilizar La Procuraduría de los Derechos Humanos bloques de choque que hay acá en la colonia Betania, en la zona 7 estamos en la colonia de incienso comparta por favor comparta el en vivo comparta, comparta el en vivo estamos en vivo de lo que está ocurriendo acá en la colonia Betania en la zona 7 capitalina estamos en vivo estamos transmitiendo el en vivo Comparta a los perfiles de Facebook, comparta, comparta por favor, para que usted pueda visualizar qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo con los bloqueos a, a nivel nacional, pero especialmente el de la colonia Betania, el del anillo periférico en la zona 7 capitalina. Comparta por favor qué es lo que está pasando con estos bloqueos. Ya está la Procuraduría de los Derechos Humanos acá, pero a pesar de su presencia, esto no va a generar al momento soluciones, porque la gente acá es... Es bastante, hay varios líderes que están tomando decisiones por varios lados. Se había logrado eh, llegar a un diálogo con uno de los líderes para liberar por lapsos de una hora, pero al final se agotó cuando los antimotines prácticamente decidieron que definitivamente ya no se iba a dialogar. Los motoristas rodearon a los antimotines y los obligaron a retroceder. Por lo tanto... Se replegaron acá, se organizaron los elementos antimotines. Comparta la publicación para que usted pueda percatarse en vivo desde donde se encuentra, desde su casa, de trabajo, en el vehículo, qué es lo que está pasando, porque esto puede detonar en cualquier momento y puede generarse un enfrentamiento similar al que ocurrió el día de ayer en horas de la noche en la Plaza de la Constitución. Vamos a ver que ya, ya la policía intenta replegarse de este lado, donde se encuentra el otro grupo de antimotines para ver si van a actuar. Bueno, en este momento es posible que los, las unidades antimotines puedan accionar en este preciso momento este lugar de acá, vamos a tratar de, tra de ver en qué lugar podemos posicionarnos de la mejor manera
no importa, pero ya está cerrado. Allá ah, te queda sí, cerrado, sí. allá te encerras. Sí, porque... Esto es lo que se está viviendo. Es lo que se está viviendo acá en la colonia Betania, en la zona 7 capitalina. Están utilizando ahí niños, hay una mujer con un niño ahí. Rural, amigo que me ayuda a crecer la tensión está aumentando cada día más acá en la colonia el incienso en la zona 3 capitalina están apostando unas llantas unos neumáticos que en cualquier momento les prenderán fuego acá a pocos metros de distancia de la colonia betania el problema es que hay varios líderes y no se no 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 atienden a los líderes la población está enardecida la gente está enardecida y lo que está pidiendo es que las unidades antimotines se retiren, pero ya entendemos que hay una disposición de activar las bocachas para lanzar gas lacrimógeno y así dispersar a los manifestantes, pero la Procuraduría de los Derechos Humanos ya se ha presentado acá en lugar al anillo periférico, acá en el lado de la zona 7 capitalina, para tratar de mediar la situación y evitar un enfrentamiento entre los pobladores y los elementos de la Policía Nacional Civil. Usted se puede percatar de una tensión bastante fuerte, por, por un momento se había mencionado que se iba a lanzar gas lacrimógeno, pero ya la presencia de la Procuraduría de los Humanos ya mermó esta situación. No se sabe, están a punto ya de prenderle fuego, están a punto ya de prenderle fuego a, a unos... ¿Ya lo Están a punto de prenderle fuego a unos neumáticos... Acá en la colonia el, el, el Incienso, estamos a pocos metros de distancia de la colonia Betania. Usted se puede percatar, es una tensión bastante fuerte. Por momentos aumenta la tensión. Hay, hay personas que portan envases eh, con gasolina, con trapos, ya preparados para lanzarlos a los elementos antimotines de la Policía Nacional Civil. Ya hay seis llantas frente a los elementos antimotines que en cualquier momento pueden prenderle fuego para para que se genere más la situación difícil en este sector de acá de la de la colonia Betania, en la zona 7 capitalina Las, eh, los neumáticos están con combustible y pueden incendiarlos en cualquier instante mientras aumenta la tensión está la Procuraduría de los Derechos Humanos tratando de entablar el diálogo con la Policía Nacional Civil para evitar cualquier tipo de confrontación, pero la presencia de la PDH ha alebrestado más los ánimos de los manifestantes que no quieren la presencia de las autoridades acá ni de la PDH. Ellos lo que solicitan es que se alejen los antimotines del lugar, se alejen del área, se alejen de las colonias de la zona 7 capitalina. Conforme pasa el tiempo, se están reagrupando acá en este sector de la colonia ya prácticamente estamos entre el niño, niño dormido de la colonia del incienso. No se sabe si se va a recibir la autorización para a, activar las bocachas respectivas y lanzar el gas lacrimógeno. Es importante mencionarles que por el otro extremo se encuentran las unidades motorizadas de la Betania. Están los motoristas de la Betania y los separa una distancia muy corta entre el, entre el tercer anillo de seguridad de los elementos antibotines y los motoristas están prácticamente enfrente obligando a los motines a que se alejen de esta área, a que, se, a que den una, un paso atrás y se retiren, pero a pesar de ello no hay una orden al momento de que se retiren de este sector, los antimotines están reagrupados totalmente en ese lugar, no se tiene información al momento qué va a ocurrir, aunque ya podemos ver que este grupo de antimotines nuevamente desciende están descendiendo el carril auxiliar 
Otro grupo está descendiendo un carril auxiliar del pelotón antimotines, mientras que en el otro extremo los, eh, el personal de la Procuraduría de los Derechos Humanos dialoga con los mandos de la policía para determinar qué va a pasar, qué va a ocurrir acá en la colonia Betania, en la zona 7 capitalina, qué va a ocurrir en relación a este tema. Lo que solicitan es que se retiren del lugar, evacúen el área, porque conforme pasa el tiempo se torna más violento este sector entre la colonia Betania. Hay llantas que ya fueron prendidas, ya se están quemando las llantas prácticamente a escasos metros de distancia donde nos encontramos ubicados, donde estaba el primer, el, el primer bloqueo prácticamente a, en la colonia Niño Dormido, están quemando llantas con el objetivo de evitar que la policía retroceda lo que quiere. Los vecinos es que la policía se retire sobre el carril que dirige hacia la comisaría del sector, que se retire y que regresen a la comisaría. Un motorista ha atropellado, un motorista ya, un motorista se dejó ir en contra de elementos antimotines de la Policía Nacional Civil, atropelló a un manifestante, prácticamente atropelló a un manifestante, arrolló a un manifestante. No se sabe si estaba por efectos de licor esta persona, pero atropelló a un manifestante. No se sabe si es de, de acá, de parte de la manifestación, pero se dejó ir prácticamente con todo. Arrolló a un grupo de manifestantes que estaban acá, arrolló a vecinos que estaban agrupados. Arrolló a un grupo de vecinos y prácticamente se dejó ir en contra de, del pelotón antimotines que nuevamente se vuelve a reagrupar una situación difícil acá, peligrosa. Se desconoce porque esta persona prácticamente se dejó ir con todo con la motocicleta atropellando, embistiendo a quien se le pusiera enfrente, al final terminó con cuatro antimotines, pero nuevamente los antimotines se reagruparon y la persona fue evacuada del lugar, fue retirada de este sector, una situación bastante tensa, conforme avanza el tiempo, más aumenta la tensión acá en el lugar, va a ser muy difícil que se logre un diálogo, muy difícil que logren dialogar acá en el lugar, ya que aumenta la tensión, crece la tensión, hay llantas que están siendo quemadas, en el, primer, en el primer taponamiento, un costado del carril auxiliar de la colonia Niño Dormido que comunica la colonia Betania. Parte de los vecinos de la colonia Betania se quedaron en el sector, se quedaron resguardando el segundo el taponamiento que tenían y parte de los vecinos se vinieron acá a este sector, caminaron junto a los antimotines con el objetivo de generar esa muralla humana y obligar que retrocedieran, que retornaran prácticamente que retornaran a la comisaría del sector. Los motoristas están cara a cara, están cara a cara con los antimotines, están cara a cara con los antimotines. Lo que quieren es que los antimotines se retiren del lugar, que se alejen los antimotines, que ya no estén en el lugar. Están cara a cara, no quieren diálogo, la gente no quiere diálogo. Se puede ver una tensión fuerte que se acá. Aquí va a haber más mejor que se detiene porque se va a andar y alojan. Es una tensión muy fuerte que persiste en este lugar. Usted puede escuchar, hay varios puntos, varias personas que dicen ser líderes y que intentan dialogar, pero la gente ha rodeado al pelotón aquí no tienes. La gente ha rodeado el pelotón antimotines, no los quieren acá en el sector, no quieren que esté el pelotón antimotines, no se sabe si al final la policía va a actuar, no se sabe. Vamos a tratarnos de ubicar en un punto más seguro, porque en cualquier momento esta situación puede detonar, ya se dio un conato de incidente que un motorista embistió prácticamente, un grupo de manifestantes embistió a, un, a los antimotines. Vamos a tratarnos de resguardar, ya está la, una panorámica de lo que ocurre, Radio Cadena Sonora está transmitiendo en directo acá desde el lugar donde surge la información, eh, para que ustedes tengan un contexto claro, la audiencia de Sonora que nos está sintonizando en todo el país, eh, hay un grupo de manifestantes de la colonia Betania, el incienso, el amparo 1, 2 y granizo que se reagruparon, la gente se reagrupó y vino acá a este sector que está a escasos metros de distancia, de la colonia Niño Dormido y el incienso, eh, las personas se cubren el rostro, portan palos, portan piedras, han instalado 
seis llantas que en cualquier momento puede prenderles fuego. Las llantas están con combustible y a escasos metros de distancia. En la parte de atrás ahí está el primer taponamiento y hay llantas quemadas. Ahí están resguardados por otro grupo de vecinos. Mientras que los elementos antimotines son seis anillos de seguridad que han instalado sobre los tres carriles del anillo periférico con dirección hacia la colonia Betania. Acá decidieron frenar el, el trayecto de los antimotines y reagruparse. En la parte de atrás de, este, de estos cinco anillos de seguridad están los motoristas que no claudican, los motoristas que ya están frente a frente con el pelotón antimotines y que les están prácticamente exigiendo que se retiren, que se retiren hacia la comisaría del lugar, que se retiren del área, porque no van a liberar los bloqueos que han instalado en este sector. Por favor, a las eh, personas que nos están sintonizando a esta hora de la mañana, compartan la publicación, compartan, compartan la publicación. Hay que viralizar lo que está pasando en Guatemala, hay que viralizar lo que está pasando en el país. Ya es una confrontación lo que se está generando. La colonia Betania no dio un paso atrás. La colonia Betania no accedió a liberar el bloqueo y prácticamente detonó en esta situación han obligado a los antimotines a retroceder y ellos han decidido agruparse acá en este sector del anillo periférico con dirección ya a la colonia Betania. Nos hemos alejado varios, aproximadamente un kilómetro de distancia de la colonia Betania. En este momento entendemos que van a proceder a quemar los neumáticos. Ya están instalados acá los neumáticos, otro punto de bloqueo. Acá en la colonia Betania, en la zona 7 en la colonia del incienso, en la zona 7, entre la incienso y niño dormido, es donde surge todo este problema. Usted puede percatarse de lo que está ocurriendo. Comparta la publicación, comparta que llegue a todo el país, comparta la publicación. Esto es lo que está pasando acá en la colonia. No se sabe, los antimotines en este momento están avanzando, ya están avanzando las unidades antimotines, entendemos que se están replegando, las unidades antimotines están avanzando en este preciso momento, no se sabe, se desconoce qué va a pasar, se desconoce qué va, qué va a ocurrir, pero ya están avanzando <coughs> las unidades para, entendemos que se están retirando del área, que era lo que estaban exigiendo las personas. Aquí está el diálogo entre la PDH, aquí está el diálogo entre la PDH y la Policía Nacional Civil, pero ya están en calidad prácticamente en un posicionamiento, en un anillo de seguridad, para que en cualquier instante la FEP pueda actuar, los antimotines puedan actuar. Este es el panorama. Mientras acá usted puede ver que los representantes de la PDH están dialogando con el subdirector de operaciones, David Boteo. Por favor, comparta la publicación. Estamos en vivo desde el anillo periférico. Estamos en vivo desde el anillo periférico. 
a pocos metros de distancia de la colonia Betania, con dirección, retiro de la, repito, a la colonia Betania, sobre el anillo periférico. Comparta la publicación, por favor, comparta, opine, pues libre de opinar, de, de generar su opinión aquí en la red social. Opine, por favor, en relación a los acontecimientos que se están viviendo en este preciso instante aquí sobre el anillo eh, periférico en la zona 7 de Capitalina. Los pick-up, los camiones están pasando con alimentos. Es imposible el diálogo. El, el representante de los derechos humanos considera que está dialogando con el líder de toda esta agrupación y eso es, eso es imposible. Acá vimos más de 10 líderes que se acercaron a hablar con la Policía Nacional Civil y todos daban su punto de vista y al final el, el, los taponamientos no fueron liberados. No fueron liberados. La gente no va a deponer la decisión de liberar. El, el representante de la PH considera que está dialogando con uno de los líderes, pero no es así. No es así, no, no, no es uno de los representantes como él ya lo había referido. Eso es lo que se está viviendo acá en la en cercanías de la colonia Niño Dormido en la zona 7. Como lo indicó el representante de la PDH, él aseguró que ya había llegado supuestamente a un acuerdo. Eso no era así, no, 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 no. Él no representa a toda esta multitud, ya han sido como 10 representantes que se han acercado y al final la gente no quiere retirarse del lugar, no, se va, no va a retirar los bloqueos. Ya argumentaron que no iban a retirar los bloqueos, que iban a continuar bloqueando en este sector del anillo periférico, el sector de la zona 7 capitalina donde mantiene prácticamente el taponamiento desde hace... 10 días que surgieron todos estos inconvenientes. <risa> Mientras más eh, pasa el tiempo, más aumenta la tensión acá en la zona 7, sobre el anillo periférico, ya ubicados a un costado de la colonia de Incienso. La policía por momentos se reagrupa, los antimotines por momentos tratan la manera de agruparse. Las 2 de la tarde con 21 minutos, 2 de la tarde con 21 minutos, 10 días de manifestación y bloqueos a nivel nacional. Y esta mañana el titular del interior confirmó que iban a accionar para despejar los, blo los bloqueos. En algunos sectores entendemos fue lo mismo. Se apeló por el diálogo, no se sabe si lograron liberar algunos puntos o persisten los bloqueos a nivel nacional, pero a pesar de ello las unidades antimotines están acá, pero no se ha podido accionar porque es una multitud la que se encuentra acá en este sector de varias colonias, de, la, de incienso, de granizo, de la Betania, que hay varias colonias que están ubicadas. Ya lo que podemos ver es que el tráiler que estaba tráiler que estaba obstaculizando la Betania sobre el anillo periférico ya prácticamente está circulando este tráiler que estaba obstaculizando la ruta hacia el sur ya fue liberado, ustedes pueden percatarse iba el tráiler
No se sabe si fue retirado por los propios vecinos y decidieron retirar este tráiler, no se sabe, no se tiene claridad. Les pedimos a la gente que, que compartan la publicación, por favor, que compartan la publicación, que compartan la publicación, por favor, le pedimos a la gente que compartan la publicación. Hijo, quitaron el, el tráiler. ¿Quitaron? Sí, no. Se cerró ahí, ah, bueno. perfecto, eso fue lo que pasó con el tráiler que estaba atravesado en la colonia Betania, eso fue lo que ocurrió. Ya llega un camión de la Policía Nacional Civil, no sabemos si este camión va a ser utilizado para transportar a los elementos antimotines de la PNC. No sabemos si va a ser el camión que vamos a utilizar. pero los, las unidades antimotines están preparadas en cualquier momento para accionar. Usted puede ver, fueron dos vehículos de la policía, dos camiones que ya llegaron. Acá se han apostado los dos camiones para tratar de verificar si traen. Entendemos, hay más antimotines, han logrado reagruparse, hay más antimotines, se han agrupado más elementos antimotines en el área, han venido más elementos antimotines al lugar. Es lo que pudimos ver. Vamos a acercarnos al lugar. Es lo que está pasando. Pero al fondo podemos ver más, más antimotines.
Bueno, ya la unidad antimotina desde el lugar se retiró, que era lo que estaban exigiendo, era lo que estaban pidiendo que se retiraran de la verga! Las unidades antimotines ya se han replegado del sector, es lo que podemos comprender. Ya se han movilizado los antimotines, se han apostado nuevamente en el carril auxiliar y están caminando con dirección hacia la comisaría del sector. Es lo que la gente estaba solicitando y exigiendo que se retiraran del de lugar de las colonias aledañas a la zona 7 capitalina, aledañas al anillo periférico, colonia del incienso, niño dormido, Betania, granizo. Todas estas colonias que salieron a realizar dos bloqueos desde que inició toda esta jornada de manifestación, 
y usted se puede percatar que al final los vecinos de la colonia Betania, que fue una multitud increíble, lograron su objetivo y su propósito. El primero era declinar la solicitud que estaba exigiendo la policía de liberar el bloqueo. Dijeron no. Aunque figuraron varios líderes, varias personas que argumentaron que eran líderes, pero la gente estaba muy alebrestada, había niños, había mujeres, era imposible que los antimotines actuaran o lanzaran gas porque existían muchas personas vulnerables, en este caso le repito, mujeres y niños, era de mucho riesgo si se actuaba de esa manera, por lo que se decidió de manera inmediata por los mandos, que creo que fue lo más lógico, lo más correcto, que se retiraran las unidades de choque, las unidades antimotines, que se retirara la FEP, las fuerzas especiales, que era lo que al final los vecinos de la colonia Betania, Granizo, que se quedaron atrás, usted puede, se puede percatar, ahí se quedaron, respetaron las líneas que ellos manejan, las líneas de control que manejan en relación a otras colonias, porque ya estamos en el paso, iniciando el paso a desnivel. De acá que comunica hacia la zona 4 de Misco, paso de nivel de Villalinda, de Villalinda, aquí está el paso de nivel de Villalinda, ya prácticamente estamos lejos, a kilómetros de distancia de la colonia Betania, ya son muy pocas las personas, muy pocos los manifestantes motoristas que están acompañando acá el pelotón antimotines que se está retirando, están caminando, se van a reagrupar, entendemos, en la comisaría del anillo periférico, que era lo que exigían y era lo que solicitaban los manifestantes de acá del sector para evitar una confrontación, evitar cualquier tipo de, de choque en este sector. No hay heridos, no hay víctimas que lamentar, todo se realizó hasta el momento de una manera muy tranquila, aunque por instantes los ánimos se caldearon, un motorista que embistió a un, unos manifestantes tenemos un motorista que estaba bajo efectos de licor que no pudo controlar la motocicleta embistió a los manifestantes e, y logró también embestir a varios elementos antimotines que a pesar de esta situación no declinaron, levantaron y se reagruparon nuevamente pero continúan acá los, los vecinos Esto se puede percatar los vecinos de la zona 7 capitalina hasta acá han llegado pero el grupo de choque se quedó reagrupado ya a kilómetros de distancia, que era lo que exigían que se alejaran totalmente de la colonia Betania, de la zona 7. Pero acá se reagruparon unos elementos antimotines de la Policía Nacional Civil. Ya muy pocas personas prácticamente acá en este sector. Bueno, vamos a, a pausar la transmisión. Creo que se, luego que estaban pidiendo era el alejarse, ya se alejaron los antimotines acá en este sector del periférico. Vamos a, a, a buscar una carga en el dispositivo, en el teléfono celular para volver a hacer un en vivo porque ya tenemos muy poca carga. Así que les agradezco el estar acompañando. Les agradezco el que estén acompañando su transmisión. Vamos a buscar carga. Las unidades antimutinas continúan caminando, se están retirando ya por completo del área. Como les repito, vamos a buscar carga para poder transmitir. Ya todo está retornando a la paz y a la tranquilidad después de conatos de incidentes acá en el sector de en el sector de acá de la. el anillo periférico en la zona 7 capitalina
muchas gracias por habernos acompañado en esta transmisión. Ya veníamos preparados para dedicar cualquier tipo de situación que se diera, algún inconveniente, pero gracias a Dios no se generó ningún choque, ningún enfrentamiento. Ya los antimontines se están retirando de este sector. Usted puede ver, se están retirando del sector. Así que les agradezco bastante, muy buenas tardes, vamos a buscar la carga y gracias por habernos acompañado, muy buenas tardes.